フォトグラファーの三井光一ですペンタックスの新しい DFA21mm リミテッドレンズを k 1マークツに装着して港町をブラブラと撮影に行ってきました初めての土地を取り上げるとき自分は広い目線を持ちたいと思っていますなので高い場所があればそこに登って地球を頭に入れてインスピレーションを含まれるようにしています使うレンズもまず広めの画角から撮り始めることが多いですそんな時にこの新しい DFA21mm リミテッドは最適だと感じました。レンズの佇まいもリミテッドシリーズらしく品格があっていい雰囲気です。クラシカルな感じとモダンな印象が高次元にミックスされていて新世代のリミテッドレンズだなという印象を受けました。手にした感触は金属製なのにどことなく温かで柔らかく感じます。距離計周りの作り込み、フードのエッジなど、社薬を借り立ててくれる仕上がりになっています。とてもいい印象です。もちろん、写りもリミテッドシリーズのそれでした。堤防の上を歩く2人、その様子を真横から撮りました。21mm の広がりを感じさせながらも、自然な描写がいい感じです。港で風に揺られる手袋、絞り開放での優しい背景ボケが美しいですね。F2.4 での柔らかでシルキーなボケ感がイメージ通りでした。船によって島に渡る際のカットです。窓から島影を狙いましたカスタムイメージで遊んでみるのもいいものです狭い路地で船を見つけました引き気ない場所でも21ミリなら安心です誇張しすぎず自然なパースで面白いシーンを撮影できました島でのカットです面白いオブジェがあったので撮ってみましたが絞り開放での周辺高領地がいい感じです。このレンズは逆光にも強いので、このように太陽をフレームに入れても問題ありません。美しい工房を作画に生かすことが可能なのです。初めての土地では、高台から撮る場所を見下ろすのですが、その時に撮ったこのカットは、ハイライト部もシャドウ部もギリギリにいい描写をしてくれて、光合成シーンを手にすることができました。自然なパースの描写は、こんなラジオで威力を発揮します。さりげなく人の見た目に近い写りで作品に落ち着きを与えてくれましたローアングルで姿勢を狙いました被写体によって迫力を出しつつ背景をきれいにぼかせるこのレンズはとてもいい仕事をしてくれたと思います港町を取り歩きましたがこの 21mm はあらゆる光景を優しく包み込んでくれるレンズという印象を持ちました釣りもすくぼる力、レンズ自体もとても美しくて気に入りました。レンズキャップの作りから、尻尾焼きのフィンガーポイントの細かい部分まで、まさにリミテッドシリーズという仕上がりです。所有する喜びと撮影する喜びを味わせてくれる一本だと言えるでしょう。